l'estate critica, ognuno dovrà fare qualche sacrificio, passeggeri compresi, consigliato viaggiare col bagaglio a mano, lo dice il presidente di Save dopo i disagi delle ultime settimane al Marco Polo. La comunità di Scorza è sconvolta per la morte del piccolo Davide Favaron, scomparso tragicamente a soli sei anni a causa di una leucemia fulminante. Macabra ha scoperta questa mattina i giardini della Biennale. Un uomo di 77 anni è stato trovato senza vita accanto al corpo. Una pistola con tutta probabilità e suicidio. Un'altra tragedia sul lavoro a Massanzago. Un 55enne operaio è morto travolto da un carico crollato dopo la rottura del cavo che lo reggeva. Lavorava per una ditta del veneziano. Dalle piste ciclabili alla raccolta differenziata, i trasporti e una corsa podistica sulla spiaggia. Il Lido di Venezia presenta le sue carte all'insegna della sostenibilità e del rispetto ambientale. Ambientale. La sfida della ventenne Padovana che sul palco di Miss Venice Beach ha sfilato con gli abiti che indossava la sera in cui subì le molestie da parte di un uomo, la decisione dopo che un'amica l'aveva detto se va in giro così te la cerchi. Sono iniziati oggi nel giardino di Caccorneri i lavori di montaggio di Baby 3.0, la nuova installazione di Lorenzo Quinn, l'artista delle mani sulla facciata di Cassa Gredo. Buonasera, ben ritrovati in diretta edizione di Venezia dei nostri telegiornali, dei telegiornali di Antenna eh, 3. E dunque sarà un'estate critica, eh, ognuno dovrà fare qualche sacrificio, passeggeri compresi. Lo ha eh, detto il presidente eh, di eh, Save, Enrico Marchi, nel commentare i disagi che si sono già registrati nelle ultime settimane all'aeroporto Marco Polo. Non è un sistema che è come è stato scritto qualche volta al collasso. È un sistema che sta sotto pressione eh, ci sono, ci, e ci saranno per tutta l'estate eh, difficoltà. Il presidente di Save non parla di collasso ma di una situazione che resterà critica tutta l'estate. Dopo i disagi delle ultime settimane all'aeroporto Marco Polo con i passeggeri in coda per ore, scioperi di varie compagnie aeree e voli cancellati, Marchi fa il punto. È una situazione che io non ho mai visto in 22 anni di attività in aeroporto e che è la conseguenza delle, del Covid, della pandemia, della, di quello che si è creato in termini di stili di vita, di situazioni dovute a quello che stiamo vivendo sullo scacchiere internazionale. E dobbiamo abituarci ad avere un'estate più complicata di quella che eravamo abituati ad affrontare quando si andava a fare un viaggio aereo, sapendo che eh, tutti coloro che lavorano nel mondo del trasporto aereo ce la stanno veramente, vi assicuro, mettendo tutta per dare il massimo. Alla base di questi disagi la mancanza di personale, spesso denunciata ultimamente dai sindacati, che arriva anche a toccare numeri sconcertanti. Mancano diverse decine di persone, ed è una mancanza di personale aggravata anche dal fatto che ci sono una recrudescenza di malati per il Covid. Certi giorni in aeroporto ci mancano anche 100 persone, ci sono i singoli handler che, a cui mancano 20-30 persone. È da sottolineare che noi stiamo come paese, non solo noi a Venezia, ma come paese stiamo reagendo bene a tutta questa situazione che è data in, in Europa. E questa volta ne stiamo riuscendo meglio di altri paesi che tradizionalmente vantano un'efficienza maggiore della nostra. Nei giorni scorsi ha aggiunto Marchi un volo programmato da Venezia ad Amsterdam è partito vuoto con i passeggeri presenti a Tessera perché l'aeroporto della capitale olandese aveva avvertito che non sarebbe stato in grado di riceverli. Tra i consigli che il presidente dà, quello di viaggiare dove è possibile con bagaglio a mano. Questo è un consiglio che non diamo solo noi ma che ha dato il Ministro dei Trasporti pochi giorni fa, Elenac. È evidente che in una situazione come questa, quando soprattutto si affronta un viaggio nazionale, un viaggio di corto o medio raggio, eh, magari è meglio eliminare qualche cosa, un vestito in più e cercare di essere sicuri di arrivare con quello che serve. E ora a Scorzè, colpita da un lutto pesantissimo, la morte improvvisa a soli sei anni del piccolo Davide Favaron, scomparso a causa di una leucemia fulminante. Ed è una cosa devastante, devastante. 
disgrazia, è una vera disgrazia proprio, una vera disgrazia, ma veramente. E lutto a Scorzè per la morte improvvisa del piccolo Davide Favaron, scomparso a soli sei anni a causa di una leucemia fulminante, diagnosticata gli dieci giorni fa all'ospedale di Padova. A settembre sarebbe andato a scuola per la prima volta, curioso e amante dei dinosauri, aveva già imparato un po' a leggere e a scrivere, nessun sintomo particolare aveva condizionato la sua salute, fino a qualche mese fa. Poi il piccolo aveva iniziato a soffrire di qualche febbre che andava e veniva. Appena il tempo di ricevere il risultato degli esami del sangue, il bambino è stato ricoverato in ospedale a Padova. Da prima i medici si sono mostrati fiduciosi, fornendo previsioni ottimistiche ai genitori, fino a quando la situazione è precipitata improvvisamente. Sicuramente è una famiglia che è nella disperazione, è una famiglia che adesso deve ripensare, ripartire e non sarà facile per loro. Io mi sento di dire che l'amministrazione comunale può essere vicina quanto, per quanto può alla, alla famiglia e, a, e al loro, alla loro ripartenza, al loro eh, modo di ritrovarsi perché dopo una, una tragedia del genere sarà difficile per tutti, soprattutto per i genitori. La sconvolgente scomparsa di Davide ha lasciato senza parole l'intera comunità di Scorzè, dove il bambino viveva con papà Fabio, mamma Francesca e il fratellino Nicolò, una famiglia conosciuta in paese e ben inserita all'interno della comunità, attivi nel gruppo famiglia della parrocchia e nella preparazione della sagra del paese. I funerali si terranno alla chiesa arcipretale di Scorzè questo mercoledì 13 luglio alle ore 10. E c'è stata una macabra scoperta questa mattina ai giardini della Biennale di Venezia. Un uomo di 77 anni è stato trovato morto nei pressi di una panchina e accanto al corpo c'era una pistola. In base alle prime informazioni emerse si tratterebbe di un gesto estremo. Qualcuno ha visto il cadavere e ha chiamato il 118, è intervenuto poco più tardi con i soccorritori che hanno solamente potuto constatare e confermare il decesso. La polizia scientifica ha recintato l'area e ha avviato le indagini per per ricostruire eh, con esattezza, con certezza, l'accaduto. E c'è stato un incidente sul lavoro a Massanzago, nell'Alta Padovana, a perdere la vita un operaio di 55 anni di tre baseleghe che eh, lavorava per un'azienda, una ditta proprio del veneziano. Un altro incidente sul lavoro, un'altra morte bianca. Dramma verso mezzogiorno in un cantiere edile in via della Pieve a Zeminiana di Massanzago nell'Alta Padovana. A perdere la vita Mirko Bottaccino, un operaio 55enne residente a tre baseleghe ed impiegato in una ditta del veneziano. Secondo una prima ricostruzione dello Spisal, l'uomo sarebbe stato travolto da del materiale edile legato alla gru del cantiere a causa della rottura improvvisa del cavo d'acciaio del mezzo. Sul posto intervenuti subito i sanitari del suo in 118 con l'ausilio anche dell'elisoccorso, i carabinieri della locale stazione e il personale dello Spisal per vagliare attentamente la dinamica dell'incidente. L'azienda per cui lavorava il 55enne è di Noale e sta realizzando delle abitazioni a basso impatto ambientale nella frazione di Zeminiana nella zona dei vivai. L'uomo ha perso la vita sul colpo, inutili i tentativi di rianimarlo da parte del suo M118 che non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Lasciamo questa ampia pagina di cronaca, eh, dalle piste ciclabili alla raccolta differenziata, il trasporto automobilistico pubblico di linea CTV completamente elettrico e una corsa podistica del circuito di Venice Marathon che avrà la particolarità di svolgersi interamente sulla spiaggia. Così il Lido di Venezia presenta le sue carte all'insegna della sostenibilità e del rispetto ambientale. Più risorse per le piste ciclabili per le quali saranno investiti più di 2 milioni e 900 mila euro con un percorso ciclabile che correrà tra l'altro interamente il Lido a Perestrina. Un nuovo impulso alla raccolta differenziata e la novità assoluta di una gara podistica del circuito di Venice Marathon che domenica 25 settembre debutterà al Lido di Venezia e si disputerà interamente sulla spiaggia. Così il Lido presenta le sue carte in tema di sostenibilità. La rete di trasporto pubblico locale eh, completamente elettrificata, il Lido di Venezia eh, da parte dell'amministrazione ha iniziato appunto un'opera di eh, 
eh, appunto di, di far diventare il Lido green. Da questo punto di vista c'è una raccolta differenziata molto avanzata, è prevista la costruzione di una pista ciclabile che dal Lido andrà fino a Pellestrina, è prevista una mobilità di biciclette e quindi anche della possibilità di posteggiarla molto elevata, quindi tutta una serie di eh, diciamo, iniziative da parte dell'amministrazione per rendere sempre più fruibile, sempre più green il Lido. La conferenza dei sindaci del litorale della Corta Veneta ha fatto dunque tappa al Lido, guidata dalla Presidente della conferenza dei sindaci e sindaco di Cavallino Treporti, Roberta Nesto. Il summit del mare porta una bella ventata di novità e anche un pizzico di sana competizione tra le nostre località balneari. Evento importante per la sostenibilità, questo tema fondamentale per il nostro futuro ma anche per il nostro presente. E ora veniamo alla sfida che ha lanciato la ventenne padovana che sul palco di Miss Venice Beach a Jesolo ha sfilato con gli abiti che indossava la sera in cui tre anni fa subì le molestie eh, da parte di un uomo. La decisione dopo che un'amica le aveva detto se vai in giro così te la cerchi. Una giacca militare, una maglietta nera a maniche lunghe e dei pantaloni neri larghi fino alla caviglia e delle scarpe normalissime sportive. Infatti un abbigliamento normale purtroppo ha scatenato lo stesso, un'aggressione. Tre anni fa Martina, all'epoca 17enne, era vestita così quando uno sconosciuto l'ha avvicinata, l'ha molestata cercando di violentarla mentre stava andando al compleanno di un amico. Un episodio che ha segnato la vita di questa ragazza padovana che ha deciso di raccontarlo durante l'evento Miss Venice Beach a Jesolo, sfilando con gli stessi abiti che indossava la notte della tentata violenza. La decisione di ricordare quanto è accaduto è arrivata quando una settimana fa un'amica le ha detto se va in giro vestita in questo modo te lo a cerchi. Martina indossava un vestito blu al ginocchio. Ma non ci si deve sentire in colpa per l'abbigliamento. Certe cose non devono succedere a prescindere da quello che si indossa, ha detto la ragazza dal palco dell'evento. Il mio messaggio era assolutamente non importa come una persona è vestita perché nella mente dell'aggressore potrebbe comunque scattare lo stimolo di, di molestare appunto, di una molestia. E Martina, la sera che è stata molestata, così come l'altra sera in passerella, vestiva con una giacca, maglia e pantaloni. L'abbigliamento non c'entra, ribadisce la studentessa. Una donna deve sentirsi libera di indossare ciò che vuole, senza temere di essere violentata. Purtroppo esiste ancora un pregiudizio sull'abbigliamento che porta spesso le donne vittime di violenza a sentirsi in colpa. Devo ammettere che se fossi vestita con un vestito... Avrei avuto un po' di senso di colpa anche se non, sinceramente non avrei dovuto ed è una cosa che non dovrebbe accadere. La realtà delle altre ragazze. Mi hanno detto appunto che era un fatto molto importante da raccontare, che avevo avuto coraggio e che probabilmente molte di loro forse non avrebbero reagito. Hai avuto tanti applausi anche. Sì, devo dire, non me l'aspettavo assolutamente, ho cercato di essere più seria possibile perché volevo che il messaggio non perdesse valore e rimanesse impresso. Consegnate le medaglie a chi supporta il progetto Il Paronde Casa che ricorda i 120 anni del crollo del campanile di San Marco. A Palazzo Ducale è stato presentato il percorso dell'iniziativa El Paron de Casa, che rientra nei festeggiamenti di Venezia 1660 e ricorda i 120 anni del crollo del campanile di San Marco, avvenuto il 14 luglio 1902 e la sua ricostruzione ultimata dieci anni dopo. La soprintendenza ha avviato un procedimento per la tutela del Tocheton come un bene culturale. Si tratta del più grande resto esistente conosciuto dell'originale campanile di San Marco di circa 5 tonnellate. Fu recuperato da Salvatore Arbib ed è conservato a Venezia nel giardino privato di Palazzo Berlendis al sestiere Dorso Duro. Nata a Venezia, la famiglia ebrea originaria di Tripoli, il celebre antiquario ed esploratore in Africa ritirò un tocchetone. Pesa ben 5 tonnellate e racconta la storia di San Marco. 
è formata da mattoni, malvi e pietra d'istria, dove è incastonato un capetello di epoca bizantina. La conferenza è stata l'occasione per consegnare delle speciali medaglie celebrative ai partner istituzionali del progetto. Si tratta di un oggetto creato tra Venezia e Vicenza in 100 esemplari, numerati singolarmente, con incastonato un frammento del campanile di San Marco che il mare ha di recente restituito al Lido. Inoltre a Palazzo Ducale è stato presentato in anteprima un capitolo del nuovo libro multimediale Venezia e Favolosa, pensato per l'educazione civica nelle scuole. Scuole. La distribuzione avrà inizio in autunno. Venezia Sostenibile riservò grande impegno per la conservazione della foresta e la coltivazione degli alberi, dovere, taggio, larice, abete. Le giovani piante venivano curvate per l'utilizzo delle navi. In consiglio, la mitica foresta da Remo, i faggi venivano censiti e tagliati solo per l'arsenale. Nel 1420 la magnifica comunità ottenne il privilegio ducale e il porto dei Cadorini a Castello, attuale da Zometri. Iniziata l'installazione invece a Palazzo Corner dell'Opera Baby 3.0 dell'artista italo-americano Lorenzo Quinn. È iniziato questa mattina il trasferimento a Ca Corner dell'opera Baby 3.0, creata dall'artista italo-americano Lorenzo Quinn, che resterà esposta nel giardino di Palazzo Corner fino al 31 ottobre prossimo. La collocazione della scultura è il frutto del risultato di un bando lanciato dalla città metropolitana lo scorso marzo, al quale ha partecipato e vinto lo studio Quinn. Il bando aveva una base di 15.000 euro mensili. Lo studio dell'artista si è garantito la location con un'offerta superiore pari a 20.000 euro mensili per un totale di 80.000 euro. Baby 3.0 è un simbolo di rinascita, tributo verso il mistero della vita e la salvaguardia del destino della città lagunare alla quale Queen è da sempre molto legato. I lavori di installazione si concluderanno mercoledì 13 luglio, mentre giovedì 14 luglio l'opera verrà presentata alla stampa dove seguirà il taglio del nastro. E questa mattina a Pellestrina invece si è svolta l'intitolazione di due nuove aree dedicate a Don Olinto Marella e a Giannino Scarpa. Il ricordo di una vita spesa per gli altri e l'omaggio alla vittima dell'acqua alta del 2019. Questa mattina a Pellestrina l'intitolazione di due nuove aree. La prima, Campo Don Olinto Marella, tra Calle dei Busi e Strada Comunale della Laguna. Don Olinto, nato a Pellestrina, è stato riconosciuto beato nel 2020. Un testimone del Vangelo che ha speso la sua vita per gli altri, nell'autentica convinzione che la carità e la fede fossero indivisibili, ha detto l'assessore Mar. Presente all'inaugurazione insieme al delegato di Municipalità Scarpa Marte e all'assessore alla sicurezza Pesce. Ringrazio i cittadini di Pellestrina per avermi segnalato questa, questo campiello per far sì che, che venga ricordato chi ha posto la vita al proprio servizio facendo di, in prima persona pur venendo da una famiglia molto ambiente carità e ha lavorato per i ragazzi che poi è quello che, sono, che è il nostro futuro. L'altra importante intitolazione è stata dedicata a Giannino Scarpa. Una piccola area verde in memoria del 78enne morto nella notte tra il 12 e il 13 novembre 2019, durante la qualta da record che ha profondamente segnato la città e i veneziani. Abbiamo intitolato uh, quest'area verde come unica vittima dell'acqua grande. Anche qui ciò non restituirà Giannino alla sua famiglia, però ci ricorderà sempre di questo avvenimento e la nostra responsabilità nei confronti di quelli che sono i cambiamenti climatici. La cerimonia è seguita con la lettura di una poesia in omaggio a Don Olinto, letta da un cittadino dell'isola, poi la benedizione del parroco Renato Feletti. Rito che si è ripetuto anche nella seconda celebrazione dove era presente anche il figlio di Giannino Scarpa. Ora le celebrazioni per la beatificazione di Papa Albino Luciani perché oggi la Santa Sete ha ufficializzato il programma. Dico che questo evento della beatificazione di Giovanni Paolo I viene in un tempo un po' che ci ha scosso, ci ha messi alla prova e vedo che questa davvero è una beatitudine che riceviamo, un dono 
davvero che ci incoraggia e ci dà fiducia. Un segnale di speranza in un momento travagliato, così il Vescovo di Belluno Feltre guarda le celebrazioni per la beatificazione di Papa Albino Luciani nelle ore in cui la Santa Sede ha comunicato il programma definitivo. Si parte sabato sera 3 settembre con una veglia di preghiera nella Basilica Romana di San Giovanni in Laterano, il giorno dopo l'evento clou in Piazza San Pietro con il rito presieduto da Papa Francesco. La petizione per la beatificazione sarà letta davanti al pontefice e ai fedeli proprio da Monsignor Marangoni. Mi emoziona il trovarmi qui nella sua diocesi dove è nato, dove ha operato, è stato ordinato, ordinato prete, poi qui chiamato ad essere vescovo della diocesi di Vittorio Veneto. Quindi sento che c'è qualcosa che ci accomuna, che attrae, che devo ancora ben elaborare dentro di me. A una settimana dalla beatificazione la messa di ringraziamento da Roma al cuore della Gordino. Domenica 11 facciamo una celebrazione solenne di ringraziamento celebrando la insieme la prima volta la messa al Beato a Canale d'Agordo in piazza assieme alla Diocesi di Vittorio Veneto e al Patriarcato di Venezia, sarà presieduta dal Patriarca Francesco. Un evento di fede e di territorio, sottolinea Marangoni, per un personaggio che resta unico quanto amato in tutto il mondo. Penso che questa, eh, questo coinvolgimento sia segno proprio molto bello, anzi una manifestazione di quello che la Chiesa ha voluto, cioè riconoscere la sua santità di vita. E in attesa dei festeggiamenti per la notte del Redentore, il ponte votivo sarà aperto al pubblico venerdì 15 luglio. La cerimonia è in programma alle 20 insieme al sindaco Brugnaro e al patriarca Moraglia. Il ponte in legno e acciaio collegherà per tutto il weekend la fondamenta delle zattere all'altezza della chiesa dello Spirito Santo con la Basilica del Redentore sull'isola della Giudecca. È composto da 16 moduli galleggianti, ciascuno costituito da un elemento di impalcato di 19 per eh, quasi 4 metri. Un varco largo 10 metri permette il passaggio dei mezzi pubblici e di pronto intervento. È tutto per questa edizione, io vi ringrazio per averci seguito, tra poco quella di Treviso come sempre e ora le previsioni del tempo per domani. Arrivederci. Benvenuti al Meteo. Bel tempo e caldo nella norma grazie all'anticiclone delle Azzorre. Da metà settimana torna nuovamente l'alta pressione africana con valori termici via via più alti e AFA in intensificazione. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto martedì 12 luglio sarà asciutto e soleggiato in mattinata. Tanto sole anche nel corso delle ore pomeridiane con possibilità di qualche debole fenomeno in montagna e localmente nelle pianure limitrofe. Temperature stazionarie o in lieve aumento minime tra 14 e 22 gradi, massime invece comprese tra i 27 e i 31 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui cielo in genere sereno, poco nuvoloso sui monti, sulle prealpi non è esclusa qualche locale breve pioggia pomeridiana. Temperature minime sui 17-22 gradi, massime intorno ai 29-30 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, anche qui sarà molto soleggiato solo con qualche velatura. Temperature minime intorno ai 17-18 gradi, massime sui 30-32 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.